Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz hükümet binamız 1985 yılında temeli atılmış ancak 1987 yılında hayata geçebilmiş bir yapı. Bugün resmi nüfusumuz 281, 1000 ancak e, özellikle bizim e, yabancılar dairemizden aldığımız rakamlarla bugün reel nüfusumuzun 305 bin olduğunu ifade edebiliriz. Şunu söylemem lazım, binanın depremsellik riski deprem öncesi e, bir yapı olmasından dolayı vardı ve bakanlığımız da bu tarz yapılarla ilgili Türkiye genelinde çalışmalar yaptı. 6 dönüm üzerinde 6 bin metrekare inşaat alanına sahip bir yapı olarak kullanıma başladı. Ee, Tabi yeni yapı, yeni yapı e, geleceğe matuf bir miktar daha büyük bir yapı olması da planlanıyor. Bunu da notlarımın arasında ifade etmek isterim. Yaklaşık 150 civarında çalışanın yer aldığı günlükte orada hizmet etmek için e, çalışan arkadaşlarımızın olduğu ve günlükte de ortalama bin kişinin hizmet aldığı bir merkez burası, bir cazibe noktası. E, Tabi buradaki mevcut bölgedeki trafik yoğunluğu, insan yoğunluğu, kalabalıklığı açısından değerlendirdiğimizde de herhalde çok fazla bir şey söylememe gerek olmadığını düşünüyorum. Hepimiz bu şehri yaşıyoruz. Bu şehirde aktif yaşayan insanlarız. Ben özellikle e, sabahları işime gelir giderken aslında şehrin her noktasındaki trafiğin ne aşamada olduğunu da çok net olarak görebiliyorum. Ama bu bölgede daha fazlaca bir merkez nokta olduğu için daha fazlaca bir trafik yoğunluğu olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 50 yılı kapsayacak bir yapıdan söz ediyoruz arkadaşlar. Bu yapı 34 yıl ayakta kaldı ve bugün itibariyle değişim günü geldi ve yıkıldı. Ama önümüzdeki 50 yıl en azından hizmet edeceğini düşündüğümüz bir yapının yer seçiminin çok kıymetli, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aday yerler neresi olabilir, yer seçimi noktasında hangisi daha doğrudur gibi inanın her değerlendirmeyi dikkate aldığımızı ifade edebilirim. Yani mesela bunlardan bahsetmek isterim. Benim gönlümden geçen aslında Yeni İnegöl dediğimiz yerleşkenin içerisinde olabilir miydi? Ancak bununla alakalı olarak da e, kıymetli arkadaşlar orada şu anda yeterince bir hali hazır nüfus yok. Yani orada bina, binaların bir an önce ayağa kalkması, orada bir yaşamın çok daha aktif hale gelmesi e, önemliydi. Ancak orada şu anda bu durum henüz gerçekleşmiş değil. Dolayısıyla sayın büyüklerimizin de bu konudaki kanaat ve e, önerilerini de dinleyerek yani bunun şu an için burada olmasının e, e, vatandaşlarımız açısından da bir zorluk oluşturabileceği noktasında kanaat varmıştık. Şu anda mevcut e, yine gölümüzü şu ortadan geçen karayolu ikiye bölmekte. E, Güney yerleşke ve kuzey yerleşke olmak üzere. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz yerleşkede kıymetli arkadaşlar yaşayan nüfus 105 bin. Yani bizim merkez güney cephe, güney yerleşkenin içerisinde şu alanda maksimum rakamımız 121 bin. Reel nüfusumuz 105 bin. Bakın projeksiyon nüfusu bir kenarıya koyuyorum. 105 bin nüfus var ama şu andaki reel nüfusumuz 300 bin. 105 bin dışında neredeyse 200 bini Tamamen şu yerleşkenin dışında yaşıyor. Yeni İnegöl hayali kurduk değil mi arkadaşlar? Yeni İnegöl dediğimiz şu gördüğünüz alan içerisinde. Burada şu anda 31 bin nüfusumuz var. Huzur Akisar Mahalleleri ve Toki bölgesiyle beraber. Ancak arkadaşlar burası tamamlandığında burada 218 bin nüfus olacak. E dönüyorum. Yeni Ceköy 14 bin reel nüfus 42 bin 500'e gelecek. Projeksiyon nüfusuyla. Cerrah bölgesi 4000-16000'e gelecek. Devamında alan yurt arkadaşlar şu anda o da maksimuma gelmiş vaziyette. 55.000 yaklaşık 70.000'leri yakalayacak. Mesudiye mahallemizde de hemen hemen nüfus yerleşkesi tamamlanmış gibi gözüküyor. 20.000 bandında olacak. Bu alan içerisinde değerlendirdiğimizde İnegöl'ün tam merkez girişi dediğimiz hemen e, OSB alanının o bölgesinden İnegöl'e girdiğimizde Kavşağın sol tarafında bölge trafik istasyonumuz var. Hemen sağ tarafında da arkadaşlar e, orada bir 16.500 dönümlük alanımız var. Elimizdeki tüm olası olması ihtimal dahilinde olan yerlerin her birini değerlendirdik. Yani yeşil alanın içerisinde tamamına mı yapacağız? Hayır. Mevcut yapıyı 6.000 metrekarelik yapı 
muhtemelen 7000-8000 bandında gerçekleşecek. Evet üzerinde ağaçlar var. Evet ağaçlar var. Ağaçları en fazla korumak isteyen benim. Bununla alakalı da arkadaşlar söküm yaparak ihtiyaç kadar fazlasını asla ihtiyaç kadar olanını makinalarla söküm yaparak gerekli noktalara naklini yapmak, gerçekleştirmek. Yeniden o ağacı yaşatıyor olabilmek, toprakla buluşturuyor olabilmek olacak hedefimiz. Dolayısıyla e, mevcut merkezdeki trafik yoğunluğunu aslında İnegöl'ün merkezi diyebileceğimiz noktaya doğru kaydırmış oluyoruz, taşımış oluyoruz. Dış bölgelerden gelen vatandaşlarımız rahatlıkla karayolunun da efendim ulaşım imkanını kullanarak şehre girip çıkış yaparak rahatlıkla işini görme imkanını bulmuş olacak arkadaşlar. Bu bakanlığımızın yaptığı bir eser karayolundan da anlı şanlı şekilde görünebilmesi demektir. Benim şehrim adına da güzel bir kazançtır. Ha, vatandaşımızın da rahatlıkla gelip çıkıp hizmet alabildiği bir alan demektir. Ayrı bir konu daha arkadaşlar. Biz buradaki yeşil alanı eski yeriyle trampa yapmış olacağız. Yani biz aslında bir yeşil alanı eksiltmiyoruz. Bu yeşil alanı, bu yeşil alanı şehrin merkezine aktif bir yeşil alan haline dönüştürüyoruz. Şurası ana karayolumuz. Burası şu kavşak noktamız ve şu da bizim yeşil alanımız. Burası yani bizim yeşil Bursa caddemiz dediğimiz gelen caddemiz ve kavşaktan dışarıya çıktığımız nokta. Şu yerleşke içerisinde e, karayolu çekmeleriyle ilgili görüşler alınacak. Yani bu ön tarafa doğru kayabilir, ortada olabilir, geride olabilir. Bu aksın içerisinde, şu bölge içerisinde olması planlanacak. Yaklaşık bir buçuk, iki ay süren bu süre zarfında biraz önce e, sevgili başkanımın da belirttiği lokasyonlar tek tek değerlendirildi. Hamdolsun bunda en hayırlı kararın olduğuna ben de inanıyorum. İnşallah sürecin de hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan Niyaz ediyorum. İnşallah hayırlı olan, hayırlısı olan olsun. Ee, şehrimize hayırlar getirsin diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.